Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo, domingo, Día del Señor. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida para iniciar este nuevo día. Coloquemos en este altar donde vamos a celebrar la Santa Eucaristía, nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Coloquemos ante este altar nuestros afanes, nuestras alegrías, tristeza. Coloquemos el día que vamos a transcurrir pidiéndole al Señor que nos bendiga, pidiéndole al Señor que nos acompañe en todo momento. Hoy ofrezcamos esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Francisco Antonio Ramírez, María Elodia Pérez de Ramírez, Andrea Pulido. Ofrezcamos esta Santa Misa por cada uno de nosotros. La primera lectura del día de hoy va a ser un llamado de atención a los sacerdotes. Malaquías va a decirle a los sacerdotes que se pongan las pilas y dejen de hacer las cosas mal. Malaquías va a decirle a los ministros que es hora de empezar a hacer las cosas bien, porque si no va a haber un castigo. Y la segunda lectura a los tesalonicenses va a decir San Pablo que a las personas hay que tratarlas con ternura, hay que tratarlas con respeto y no con groserías. A veces dentro del hogar, dentro de la familia, se nos salen malas palabras, se nos salen gritos o insultos a las mismas personas que comparten con nosotros. Y eso es un grave error. ¿Conoces algún grosero? ¿Alguna persona mal hablada que te ha gritado y ha insultado? Compártale esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva el Rey, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. No hay un Dios tan grande como tú. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, de manera especial nuestras ofensas al prójimo, nuestros gritos, nuestros insultos, y malos tratos, pidámosle perdón a Dios de aquellas faltas que hemos tenido, de aquellos pecados cometidos. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, 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 Cristo
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, queridos hermanos, a que escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, 
han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso, yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, consérvame en tu paz. Señor, consérvame en tu paz. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo, todos. Señor, Señor consérvame en tu paz. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos, todos. Señor, Señor consérvame en tu paz. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre, todos. Señor, Señor consérvame, consérvame en tu paz. paz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes, y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. 
Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. El sagrado ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, Domingo Día del Señor. Vamos a compartir hoy las lecturas que el Señor nos regala, que nos permite disfrutar en esta celebración. El libro de Malaquías nos va a enseñar de manera especial a nosotros, los sacerdotes, que no debemos descuidar el ministerio y que debemos aprender a obedecer. Y en segundo lugar, va a enseñar también San Pablo los tesalonicenses que el pueblo y la comunidad cristiana debe aprender a tener ternura, compasión y cercanía. Y no debemos andar peleándonos, andar discutiéndonos. Una de las cosas que el sacerdote le tiene que entregar cuentas a Dios y cuentas caras es por la grey, por las ovejas, por el rebaño que le encomienda. Y a veces nosotros los sacerdotes, pues... Nos quedamos tranquilos, no nos importan las ovejas, no nos importan los fieles y estamos tranquilos. Es más, hay sacerdotes que a veces se dedican a trabajos, se dedican a responsabilidades extras, aparte del ministerio, pues tienen su trabajo extra. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, nosotros los seminaristas teníamos en la mente que lo mejor después de ser sacerdote era a, este, estudiar para ser maestro, para ser docente. Porque muchos de los sacerdotes grandes ya eran profesores, maestros, y estaban en escuelas y en universidades dando clase y recibiendo un sueldo. Y a nosotros nos educaron con esa mentalidad de estudiar, estudiar para ser maestros y dar clases. Y también lo segundo que estaba de moda cuando yo era seminarista, estudiando para sacerdote, era que el sacerdote se asimilara a las fuerzas vivas del Estado, fuera militar, porque el sacerdote que era sacerdote y era militar ganaba un sueldo siendo militar y tenía prestaciones. Y ese sacerdote tenía la oportunidad de estar en parroquia y bueno, iba a, iba a ayudarse por la parroquia, iba a ayudarse por la fuerza viva. Pero lo cierto es que en Venezuela todo cambió. Y ahora, los que tienen en título lo tienen bien guardado 
porque no dan clases y no dan clases sencillamente porque no les pagan bien. Y en el seminario, muchos seminaristas necesitan maestros y sacerdotes que den clase, pero no quieren ir a dar clases, teniendo preparación y teniendo estudio de haberse ido a preparar a otro lado, les cuesta ir al seminario a dar clases. Querían dar clases a los civiles, pero que, pero que les pagaran bien. Igual en los militares, suspendieron el que el sacerdote podría ser militar y no se prestó más. Por lo tanto, muchos que tenían esa mentalidad o muchos que nos metieron esa mentalidad, pues terminaron este, no siendo ni profesores ni militares. Hoy la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 14, 1, capítulo 1, versículo 14, escuchen lo que dice. Oigan. Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. ¿A quién se va a dirigir el rey soberano? Escuchen. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes. Ahora... Les voy a dar a ustedes. Les voy a dar a ustedes. ¿Qué será? Sacerdotes. Sacerdotes. ¿Qué? Estas advertencias. Unas advertencias para los sacerdotes. Dios, el Rey Soberano, el Supremo, el Eterno, el Grande, quiere enseñarnos a los sacerdotes advertencias. ¿Cuáles serán? Escuchen. Si no me escuchan. ¿Cómo? Si no me escuchan. Una de las cosas que los sacerdotes debemos hacer, en primer lugar, es escuchar a Dios. Es leer la palabra de Dios. Es meditar las Sagradas Escrituras. El reclamo de Dios para los sacerdotes del siglo XXI es la poca escucha a su palabra. Yo sé que aquí hay varios sacerdotes escuchando esta Santa Eucaristía, escuchando esta celebración, y muchos vivirán esta Eucaristía, escucharán la homilía y aprenderán y mejorarán su homilía y la unirán y la perfeccionarán para ir a dársela a los fieles. Y el primer reclamo que Dios nos hace a nosotros los sacerdotes es la poca escucha de la palabra. Nosotros los sacerdotes nos metemos mucho en el teléfono, nos metemos mucho en el televisor, nos metemos mucho en la computadora, nos metemos mucho al trabajo parroquial. Mire, yo recuerdo el director espiritual siempre decía, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Yo decía, ¿por qué hay que leer tanto la Biblia? Porque cuando usted sea sacerdote no le va a quedar tiempo de leer la Biblia, si no tiene disciplina. Porque cuando usted sea sacerdote a usted le va a ser muy difícil leer la Biblia y es verdad. El sacerdote se ocupa de muchas cosas y no se ocupa bastante en escuchar a Dios. Sacerdotes, una advertencia de nuevo. ¿Cuál es la advertencia? Si no me escuchan. Si no escuchamos a Dios. Y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre. Y no nos proponemos dar gloria a Dios. Otra de las cosas que buscamos es darnos glorias a nosotros es darnos caché a nosotros, es buscar privilegios, prestigios, primeros puestos y no darle la gloria. Yo recuerdo una vez, llegué a una parroquia a trabajar y cuando yo voy a trabajar, yo veo una pared full de puros huequitos, agujeros, mucho, 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 mucho. Y el padre me estaba dejando la pared de esa manera. No sabía por qué, no sabía por qué. Y como no sabía, el padre se fue, llamé a las personas que estaban y les pregunto, ¿por qué tiene tantos huecos esa pared? Y una persona sacó el teléfono y me dijo, porque el padre tenía todos sus títulos ahí pegados. Diplomas, medallas, trofeos, títulos, todo lo que le daban encuadraba y colocaba ahí. Y se llevaba todo ese mugre por donde fuera. Era muy preparado, muy estudiado. Y le gustaba que lo llamaran doctor en yo no sé qué. Le gustaba que lo llamaban de tal manera. 
buscaba su propia gloria y lo que hice fue mandarle a pegar cemento y estuco a todo eso y flizar para que quedara liso y mandar a pintar. A veces nosotros, los sacerdotes mismos, buscamos nuestra propia gloria y no escuchamos la voz de Dios. Tenemos diplomados, doctorados y en, en muchas cosas y qué bueno que usted sea filósofo, que usted sea teólogo, que usted sea antropólogo, psicólogo, todo lo que termine en lógolo. Pero qué triste es que no le dé la gloria a Dios, que no busque la gloria de Dios, que no busque que su parroquia crezca en fe, que no busque que su parroquia crezca en Dios, que se acerque al Señor. Eso es triste. Oigan. Yo mandaré contra ustedes... Sacerdotes, escuchen, ¿qué? La maldición. Habrá una maldición para los sacerdotes que no se ponen las pilas y se ponen a darle la gloria a Dios y se ponen a buscar que la gente se acerque a Dios y empiezan a escuchar a Dios. No es un juego. Habrá una maldición, un castigo, un regaño severo para todos los ministros que no están haciendo bien su papel, que no están haciendo bien su cargo. Y eso es responsabilidad de nosotros. Oigan. Esto dice el Señor. Lo de... dice el Señor. ¿Quién es el Señor? De los ejércitos. El Señor de los ejércitos el que manda. Bueno, pues, vamos a la segunda lectura. En la carta a los tesalonicenses. Y en la carta a los tesalonicenses, capi... primera de tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, San Pablo nos va a enseñar, no solo a los sacerdotes, también a los fieles, a los cristianos de todos los tiempos, a que aprendamos a tratarnos bien, a que dejemos de ser reprecheros, dejemos de ser groseros, dejemos de insultar y maltratar. Oigan cómo dice San Pablo los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Escuche. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes... Cuando estuvimos entre ustedes... Los tratamos con la misma ternura... ¿Cómo los trataron? Con la misma ternura. Con ternura. Dice la palabra de Dios que el ministro, que el encargado de una parroquia, que el encargado de una comunidad, debe ser tierno, debe ser amable, debe ser cariñoso y debe ser cercano. Resulta que uno llega a, a una parroquia a tocar la puerta y sale la secretaria toda amargada. Y sale peleando y lanzando sapos y culebras por la boca. Secretarias, sean tiernas con las personas que van a visitar la parroquia. No corran a la gente. No saquen corriendo a la gente con una cara de limón. Y yo tal padre, no está. Y necesito hablar con el padre. Pide una cita. ¿Con quién pido la cita? Ahorita no. Necesito un bocillo. No. Necesito esto. No. Necesito aquello. No. Y todo es no y todo es una grosería. Cuando ustedes y yo estamos al frente de algo, debemos ser tiernos, cercanos, amables, no cara de limón. ¿Conoces alguna secretaria parroquial grosera, altanera, cara de limón, peliona, que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva, que nunca va a salir de ese cargo? Sí. Tenemos en la iglesia coordinadores igual, groseros y altaneros, cara de limón peleones, que porque le dieron a un carguito a Jaimito, entonces se cree lo maximito. Entonces tratan a la gente, los coordinadores, como le vienen ganas, le dan groserías, patadas, insultos, malos tratos, y la pobre gente atemorizada y, gros y, y asustada por el grosero de, del coordinador. ¿Qué cosa más brava? Yo soy el coordinador, después del padre estoy yo, y si el padre se equivoca, pues también le voy a jalar las orejas, porque es que yo soy lo máximo con lo mito. ¿Conoces algún coordinador así? Que dentro de la iglesia, en vez de ser tierno, cercano con la gente, son groseros, déspotas, altaneros. ¿Conoces alguno? Eso está mal y si tú eres coordinador no hagas eso. Igual los sacristanes, que están encargados de la sacristía, todos los vasos sagrados, los ornamentos. Uno llega a la sacristía y se encuentra con sacristanes groseros, altaneros, que hasta los mismos padres de visita tratan mal. ¿Qué grosería es esa? Dice San Pablo... Ustedes saben que nosotros fuimos tiernos, cercanos, humildes, amables con ustedes. Traten a la gente con amabilidad, con cercanía, con humildad. Dejen de estar siendo groseros. Porque mucha gente es muy grosera, es muy altanera, es muy peliona, es muy, es muy déspota. 
Y hay muchos sacristanes que porque tienen la llave de la sacristía, se les pide algo y dice que no, que está cerrado, que no se puede. Igual dentro de la iglesia tenemos a monaguillo de la misma manera, de la misma calaña, groseros, altaneros, todos cortados con la misma tijera. El padre trata de hacer las cosas bien, pero tenemos un grupo de personas que son de la peor manera y se comportan muy mal y groseramente para correr la gente y espantarla. Hermanos, traten a la gente con ternura dentro de la iglesia, igual los diáconos, que porque creen que son diáconos, igual los sacerdotes, monjas, religiosas, que porque creemos que somos ministros del altar, tenemos el derecho de tratar a la gente mal. Traten a la gente con la misma ternura, el ejemplo. Con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Como el que una madre abraza a sus hijos, estrecha en su regazo a los pequeños. De esa manera debemos ser nosotros. No debemos andar siendo groseros, no debemos andar siendo altaneros, no debemos andar siendo déspotas, no debemos comportarnos de esa manera. Y mucha gente, tristemente, que está en la iglesia, es influyente, está en un lugar, está en un puesto, se comporta de la peor manera y trata mal a la gente y corre a la gente. Y esa gente se lastima, esa gente se siente mal, se siente ofendida y dice, si así hay gente en la iglesia, ¿para qué voy a ir? Si así me tratan en la iglesia, que es la casa de Dios, si así me tratan en la iglesia, que es el lugar de Dios, ¿qué será en la calle? Es más, me tratan mejor en una oficina, me tratan mejor en un lugar determinado que en la misma iglesia. En la iglesia me tratan a las patadas, en la iglesia me insultan, en la iglesia me maltratan, en la iglesia me humillan, en la iglesia me gritan, me zapatean y me sacan corriendo. Yo prefiero estar en la calle y fuera de la iglesia que me tratan por lo menos con buenos días, con buenas tardes, buenas noches, respetables, por favor. En la iglesia todos a los golpes y en la iglesia todos a la mala gana. ¿Cómo la ve? Entonces San Pablo dice hoy, hermanos, traten a la gente con ternura y con amor, como una madre trata a su hijo en los regazos, en sus brazos. Oigan. Tan grande es nuestro afecto por ustedes. Eso para terminar ya. Nosotros deberíamos tenerlo. Un afecto grande por las personas. Un afecto grande por los seres humanos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes. Que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Una persona que sirve a Dios y predica el Evangelio debe estar dispuesto a entregar la vida, entregar su propia vida, ser amable, ser cariñoso con los demás, ser cercano. Ya basta que nos estén tratando mal en la iglesia, ya basta que el Padre nos esté zapateando, ya basta que la secretaria nos esté zapateando, que los ministros nos estén zapateando. Si usted es de la iglesia, compórtese, sea feo pero decente. No trate mal a las personas. Sepa enseñar, sepa decir las cosas con claridad, sepa dar razón. Viene una persona, yo, yo trabajé en una parroquia donde estaba a tres horas, cuatro horas los campos, media hora campos. Era un lugar donde había muchos campos. Y la gente los días viernes aprovechaban el día para venir a comprar comida en el pueblo, llevar la comida, pero también aprovechaban para hacer su diligencia. Y llegaba la gente a la parroquia. Y yo miraba que la gente, la misma persona que, que yo visitaba y que a mí me atendían como un rey, y yo miraba que llegaban las personas del campo y lo dejaban esperando en el pleno sol. No lo invitaban a pasar. Y pedían agua, ni agua les daban. Venían cansados. Pedían que por favor les ayudaran en la iglesia a, a dejar la moto para ellos hacer su diligencia a pie para no gastar gasolina. Tampoco. Eran tratados de una forma muy fea. Me voy calentando yo. Y llamé a todos los que estaban trabajando y venía llegando yo. Y le dije, y en una misa lo dije, de ahora en adelante, esas personas que vienen del campo me los atienden bien. Y si no han comido, me le dan comida. Y si no tienen dónde quedarse, que aquí en la iglesia se queden. Y si algo tiene que guardarse, lo guardan. Pero no me trate mal a la gente que viene de tres y cuatro horas. Y si algo tienen que sacar un papel 
o tienen que una constancia de bautizo, de confirmación o de lo que sea, se lo hacen y ayúdenlos. Porque ellos son los que a mí me reciben cuando voy al campo. Y en la misa les expliqué y les enseñé a la gente, le a la gente del campo, cuando ustedes quieran venir aquí al pueblo y no tengan dónde comer, dónde tengan dónde quedarse, dónde tomar agua, se vienen para acá. Y si alguien me los maltrata, me lo dicen. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron. La gente del campo siempre visitaba la parroquia. ¿Y sabe qué hacía la gente del campo? Como eran amables en la parroquia y los atendían bien. Cuando yo llegaba a los campos, me mataban la gallina. Me daban comida y buena comida. Y me atendían muy bien. Pero no solo eso. Cuando ellos venían y necesitaban un favor de la parroquia, siempre traían un kilito de queso, un poquito de carne, de cochino, de pollo, de verduras del campo. Y en esa parroquia nunca faltó nada mientras que estuve. Nunca faltó nada mientras que me hace que ya luego me enteré que el otro que fue cerró las puertas y no deja entrar a nadie. Nosotros los ministros debemos tratar bien a la gente, debemos tratar con cariño a las personas, debemos dejar de ser groseros. San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses que nosotros debemos tratar a la gente con ternura, con amor, Debemos tratar a la gente bien, de la mejor manera, no ser déspotas y groseros, entregarnos por ellos, por el pueblo. Son los que nos dan de comer, son los que nos dan de vestir, son los que son amables. Yo, mire, muchas veces yo sé que le, les jalo las orejas y sé que les hablo duro, pero siento amor, ternura por ustedes. Por eso estoy todos los días predicándole la palabra de Dios, llevándole el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y termino diciéndoles, si en alguna parroquia los tratan mal al padre o la secretaria, no se ponga bravo. No se gaste la vida usted pensando, me voy de la iglesia, me aparto de la iglesia. Si a Cristo mismo lo trataron mal, si al mismo Cristo lo crucificaron, si al mismo Cristo lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, lo insultaron, no nos van a tratar mal a nosotros. Coloca a esa persona en las manos de Dios, sea ministro, sea discípulo, sea sacerdote, y dile, Señor, encárgate de él. Ahí te lo dejo, ahí te lo mando, para que ustedes y yo aprendamos, para que ustedes y yo sepamos que las personas se tratan bien, pero también sepamos que si alguien nos trata mal, así no es Cristo. Usted diga, como ese padre no es Cristo, como ese sacerdote que me trató mal no era Cristo, Cristo era amable, era cariñoso. Yo no me voy a quedar con esa mentalidad de que así es Cristo. Ese es un Cristo descrucificado, es un Cristo sin piedad, es un Cristo grosero y altanero, pero así no era el Señor. Aunque te traten mal, sepa bien que debemos estar en las cosas de Dios. Pero no me gusta, pues vaya a otra parroquia, vaya a otra comunidad, pero no deje de ir a la misa, no deje de ir a la iglesia, porque en tu parroquia te trataron como no querías y como no esperabas. Los hombres no somos perfectos, somos pecadores. Comparta esta santa misa con tu sacerdote, con tu secretaria, con los ministros, para que puedan comprender que a la gente se trata bien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos acompañe hoy, mañana y siempre. Ante todo, queridos hermanos, pidamos a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor por la paz en Venezuela y en el mundo entero, para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz, roguemos al Señor, por todos los ministros, por todos los sacerdotes consagrados al servicio del altar, para que sepamos llevar dignamente el ministerio y aprendamos a escuchar la palabra de Cristo y a llevar al pueblo hacia Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor por todas las personas quienes sirven en un altar, por todas las personas quienes están de ministros, de monaguillos, sacristanes, sacerdotes, diáconos, secretarias, para que empecemos a tratar bien a las personas, 
dejemos de ser déspotas y groseros ante las personas que se acercan a la iglesia. Por el contrario, que con ternura y con amor, como una madre recibe a su hijo, así nosotros expresemos nuestro cariño ante las personas que vienen a la iglesia a buscar un servicio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que escuchamos esta palabra, para que podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero, humilde, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, nuestras peticiones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. El que quiera presentar su ofrenda, la presenta en este momento. Ya. No dije el credo, ¿verdad? Okay. Lo voy a decir. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de de Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en él que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comandante Queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, anhela el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. <coughs> Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso 
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz. Les envío mi abrazo de paz fraterno a la distancia. Los quiero mucho. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Necesito tu amor, me 
Te rogamos, Señor, que aumentes en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Por el mismo canal, no falten, los esperamos.
la guada 